ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും അതിൻ്റെ സ്കീമുകളുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റായ കെ എസ് ഇ ബി ഡോട്ടിനിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുരപ്പുറ സ്വരോർജ്ജ പദ്ധതിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ഡോട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റാണത് തന്നെ അതിൽ തന്നെയാണ് ഈ സൗരോർജ്ജ രജിസ്ട്രേഷനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോർട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ അതൊന്ന് ലഘുവായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം രണ്ട് സ്കീമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം എൻ ആർ ഇ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും കെ എസ് ഇ ബിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് മൊത്തത്തിൽ അമ്പത് മെഗാവാട്ടാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ആദ്യം വരുന്ന ഒരു എഴുപത്തയ്യായിരം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് ജിഗാവാട്ട് ൻ്റെ പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് സ്കീമുകളാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ആവറേജ് ഉപയോഗം ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൽ താഴെയുള്ള ഉപയോക്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മൊത്തം എമൗണ്ടും നമ്മൾ മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം മാത്രം ഉപഭോക്താവ് മുടക്കിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോവാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോവാട്ടിൻ്റെ പാനലാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി തന്നെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൽ താഴെയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് ഈ മൊത്തം തുകയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം അവർ മുടക്കിയാൽ മതിയാകും അതൊരു മാ ഒരു മാക്സിമം പറ ഇവർ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കിലോവാട്ട് വരുന്നുള്ള ഒരു പാനലിന് ഉപഭോക്താക്കിന് ചിലവാകുന്ന തുകയാണ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യു സൗരോർജ്ജ എനർജി അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉപഭോക്താവിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്കീമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള ആൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം മൊത്തം തുകയുടെ ചിലവാകും അപ്പോൾ അത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു കിലോവാട്ടിൻ്റെ പാനലിന് പതിനോരായിരം രൂപയാകും ആ ആ ഒരു പ്ലാനിൽ മൊത്തം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഉപഭോക്താവിന് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ളതിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മൊത്തം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതായത് ഒരു പതിനാലായിരം രൂപ വരെ ഒരു കിലോവാട്ടിൻ്റെ പാനലിന് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്നതാണ് പക്ഷേ മൊത്തം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം ഉപഭോക്താവിന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കീമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപയും അതിൻ്റെ ജി എസ് ടി ഒരു എമൗണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്കീം ഇത് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് വരെയുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 
പത്ത് കിലോവാട്ട് വരെ സബ്സിഡി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോവാട്ടിൻ്റെ പാനലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് കിലോവാട്ട് വരെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം സബ്സിഡിയും പിന്നെയുള്ള കിലോവാട്ട് പാനലിന് സബ്സിഡി ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പം പത്ത് കിലോവാട്ട് വരെയുള്ളതിന് സബ്സിഡി ലിമിറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് കൺസ്യൂമറിന് അഞ്ച് കിലോവാട്ട് വരെയുള്ള പാനലായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു കരക്കൂട്ടൽ വെച്ച് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ മൊത്തത്തിൽ തുക ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കിലോവാട്ടിൻ്റെ പാനൽ ഒരു ഏകദേശം അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപ വരുമെന്നാണ് ഇവർ കണക്കാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപ എന്നുള്ളത് ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കീം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഒരു ആയിരം രൂപ അതിൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ആയിരം രൂപയും അതിൻ്റെ ജി എസ് ടിയും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പം ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയോളം അടുത്ത് ഒരു ഫീസ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ഇത് ഈ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിന് താഴെയുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിന് മുകളിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഈ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൽ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഉപയോഗമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ തീർച്ചയായും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിന് താഴെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്കും ഈ ഒരു സ്കീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ച് രണ്ട് സ്കീമുകളാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് താഴെയുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ അതിൽ രണ്ട് കിലോവാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോവാട്ടിൻ്റെ പാനലായിരിക്കും മാക്സിമം വെക്കുക പിന്നെ കൺസ്യൂമർ തന്നെ മൊത്തം തുകയും മുടക്കി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും അപേക്ഷാ ഫീസായ ആയിരം രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എസ് എസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ന്യൂ യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വിൻഡോ ആണ് അതിനകത്ത് തന്നെ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു വിൻഡോ സൗര സബ്സിഡി പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഇതുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇതുവരെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലൈ നോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും അതായത് എൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എത്രയാണ് എൻ്റെ ആവറേജ് കൺസപ്ഷൻ എത്രയാണ് എത്ര അതൊക്കെ സിസ്റ്റം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് യൂണിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആവറേജ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് മുകളിലായ കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്കീമിന് എലിജിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് മുകളിലുള്ള കാരണം മറ്റേ മൊത്തം തുകയും കൺസ്യൂമർ മുടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലാനെ എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു മോഡൽ ടു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടോ ഇനി സോളാർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഇതൊരു സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു അഞ്ച് കിലോവാട്ട് വരെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് കിലോവാട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടോ നമുക്കൊരു ഇതുകൊണ്ടോ ഓൺലി ഫൈവ് കിലോവാട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോവാട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അഞ്ച് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഒരു പാനൽ വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ആയിരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആയിരം പ്ലസ് ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിലോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആകും അപ്പോൾ